হাদিয়ে জমান পীরে কামেল বিশিষ্ট দার্শনিক শামসুল উলামা মুজদ্দি মিল্লাদ হজরত কায়েস সবুজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফের পবিত্র রবিউল আউল মাসে পবিত্র জুমার দিনে আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘরে সমবেত সুধী মণ্ডলী সর্বস্তরে গুণীজন মুরব্বী নিকরাম মুসিল নিজাম আজিজতলাবা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাতু আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া শুক্র ও সুজুদ যিনি আপনি আমাকে রসিলে পাকের উম্মত করে এই পৃথিবীতে পাঠালেন শুক্রিয়া তান বলে আলহামদুলিল্লাহ যিনি আপনি আমাকে রসিলে পাকের উম্মত এবং মোহিবিন দাবি করার তৌফিক দিলেন সেই মাওলার শুক্রিয়া তান আরেকবার বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন সাহাবা একরাম রসুল পাকের মসজিদি বসে আলোচনা করতেছিলেন এক সাহাবি আর সাহাবির কাছে বিভিন্ন নবীদের মর্যাদার কথা বলতেছিলেন রসুল পাক সাল্লাহাম তাদের কাছে এসে চুপ করে বসে তাদের কথা শুনতেছিলেন তাদের কথা যখন শেষ হয়ে গেল তখন রসুল পাক সাল্লাহাম তিনি বললেন আমি তোমাদের কথা শুনেছি তোমরা যা বলেছ তোমাদের ভিতরে একজন বলেছ ইব্রাহিম আলাহাম আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ কাদে আলিক তোমরা যা বলেছ সবই সত্যই বলেছ ইব্রাহিম আলাহাম আল্লাহর বন্ধু এতে কোনো ভুল নাই মুসা কালিম উল্লাহ মুসলাহ সাল্লামের সাথে আল্লাহ রবুল আলমিন ভালোবেসে অনেক কথা বলেছেন এ কথার ভিতরে কোনো ভুল নেই আহুয়া কাদে আলিক बंधु गर्व नाइसराम तुम्हारा जिन्हे रखो खुशी करते हैं जोरे सकले आल्लाष्टि चाय আর আমার রসুল তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় সাথে সাথে আল্লাহ রবুল আলমিন তার বন্ধু হাবিবের সন্তুষ্টি কামনা করে জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন আর এ কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে হাকিমে ঘোষণা করেছেন मिल हो गल्ला नबीर उपरे दुरुद पड़ी आल्ला निजे नबीर उपरे दुरुद पड़े जो बोले सोहान आल्ला आल्ला रसुल जो मीरा दिखे মিরাজের সময় আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে যখন ঢুকতে যাচ্ছিলেন এই মুহূর্তে ফিরে তারা বললেন হুজুর একটু দেরি করুন আপনার রব নামাজের ভিতর রত আছে জোরে বলি সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল আশ্চর্য হয়ে গেলেন হে আমার সাহাবা একরাম তোমরা কি বলতেস আল্লাহ আবার কেমনে নামাজ পড়ে সোহান আল্লাহ বলুন এবার সাহাবা একরাম ওই ফিরে তারা আল্লাহ রসুল কি বললেন হে আমার হাবিব হে আল্লাহ রসুল আপনার হাবিব আপনার বন্ধু আপনার উপরে দুরুদ পড়তেছে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আর এ কারণে আল্লাহ রসুল যখন বললেন হে আল্লাহ আপনার কাছে আমার সমস্ত নামাজ আমার সমস্ত রোজা আমার সমস্ত প্রশংসা সব আপনার পায়ে আপনার আপনার পায়ে আমি হাজির করে দিলাম সুবাহান আল্লাহ বলুন মিরাজের রাতে আল্লাহ রসুল যখন বললেন আমার সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য আমি নিয়ে এসেছি সাথে সাথে আল্লাহ রবুল আলাইন বলেন আসসালাম 
warahmatullahi wabarakatuh hey amar habib apnar upore amar salam subhanallah bolun salam diben amar habib jehetu tini malik take salam diben alar bula alamin kintu tar habib tar bondhu hoye tar barite gechen ei jonno direct allah tar purbe allah rasul ke salam diyechen jore boli subhanallah ei ti hocche habib er praman eta kisher praman tini je bondhu আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে তার সন্তুষ্টি চায় এখানে তার প্রমাণ সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবিয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এবং সাথে সাথে রহমত এবং বরকত সবকিছু আল্লাহ রাসূলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উপহার দিলেন যারা বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাসূল তিনি যখন দেখলেন এটা বড় একটা চান্স আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম রহমত সবকিছু আল্লাহ আমাকে দান করেছেন সাথে সাথে তিনি চান্সটা গ্রহণ করলেন সাথে সাথে তিনি বলেন আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি সলিহিন হে আল্লাহ আপনার এই সালাম আমার উপরে এবং আমার আপনার যত বান্দা আছে যারা নেককার বান্দা সকলের উপরে এই সালাম আমি নিয়ে নিলাম জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেখানেও নেককার মানুষদেরকে সেখানে ভুলেন নাই এবং সেই সালামের সাথে সাথে আর সে আজিমের সেই সালামের সাথে নেককারদেরকেও সামিল করে নিয়েছেন জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন সলিহিনদের ব্যাপারে আপনার নামাজের ভিতরেও আমরা কি করি আত্মাহিনদের ভিতরে বলতেছি এই যে মিরাজের যে ঘটনা সেটা কিন্তু আল্লাহ পাক নামাজের ভিতরে অজেব করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ নেককারদের উপরে আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দোয়াম নেককারদের জন্য আল্লাহ পাকের সালাম সেটা আল্লাহ অজিব করে দিয়েছে নামাজের ভিতরে যারা নেককার হবে তাদের জন্য দোয়া তোমার নামাজের ভিতরে চাইতে হবে না চাইলে তোমার নামাজ হবে না কি বলেন ঠিক কিনা সুবহান আল্লাহ অথচ সেই নেককারদের ব্যাপারে সলহিনদের ব্যাপারে এখন অনেকে উল্টা পাল্টা বলা শুরু করছে আমরা কি সেই সমস্ত কথা শুনব আমরা সেই সমস্ত কথা শুনব আল্লাহ অজিব করে দিয়েছেন আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি সলিহিন সম্মানিত হাজিরিন নেককারদের অবস্থা কিরকম আমি একটা কথা না বললেই নয় কায়েস আব্দুর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এক জায়গা থেকে রওনা করছিলেন তো এক জায়গায় তিনি এক বাড়িতে যাবেন মেহমান হবেন তো একটা দোকানে গেলেন একটা জিনিস কেনার জন্য তো হুজুর বেড়াতে যাবেন হুজুরে তো টাকা পয়সা তেমন ছিল না তিনি ধনী ছিলেন না তো হুজুর চিন্তা করছেন তারপরও সুন্নাত এক বাড়িতে কিছু নিয়ে যাওয়া সুন্নাত আদায় করার জন্য এক বাড়িতে মুড়ির মুড়ির মোয়া আছে না মিষ্টি দিয়ে যে মুড়ির মোয়া তৈরি করে ওইটা কেনার জন্য গেলেন তারপরেও হুজুর একটা সুন্নাত তিনি কি করেন নাই তিনি সেটাকে অবজ্ঞা করেন নাই জোরে বলি সুবহান আল্লাহ হুজুর নিজে চলতে পারতেন না টাকা নাই পয়সা নাই চাকরি করতেন না একটা সময় এরকম ছিল তারপরও আল্লাহ রসুলের সুন্নাত তিনি বর্জন করেন নাই তো ম কেনতে গেলেন কিন্তু দামের চেয়ে অনেক বেশি চাইল তো সাথের ব্যক্তি বলতেছে এটা তো এত দাম না হুজুর এটা তো অনেক বেশি বাড়াই চাইতেস হুজুর বললেন তুমি এরকম জুলুমের রেট তুমি কেন চাইতেস তিনি বলছেন না যা চাইস এইটে নিলে নেবেন না নিলে নাই হুজুর বললেন জুলুমের দোকানে আগুন লাগে জুলুমের দোকান কি লাগে আগুন লাগে জুলুমের দোকানে কিন্তু ভালো ব্যবসা হয় না ওই লোকটা বলতেছে দুই দিন পরে যখন আমরা ফিরে আসতেছিলাম দেখলাম এই জায়গা থেকে চারটা দোকান পুরে ভস্য হয়ে গেছে সাথে সাথে আমরা ওই জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম জুলুমের দোকানে আগুন লাগা হয়ে গেছে জোরে বলে সোবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বলছেন ওই নামে নেবাদিল্লাহে আল্লাহ পাকের কিছু নেকার বান্দা আছে তারা যদি আল্লাহর কাছে কসম করে বলে এখন দিন নয় এখন রাত হবে আল্লাহ বলে আমি আল্লাহ অবশ্যই সেটা পূরণ করে দেয় জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ কিন্তু নেককার মানুষ এরকম করেন না ওই নামে নেবাদিল্লাহে সই হাদিসির ভিতরে আসছে লাউ আকসামু আল্লাহ আবার রহু যদি আল্লাহর কাছে কসম করে বলে এই ছেলেটা এখন মেয়ে হয়ে যাবে সাথে সাথে আল্লাহ সেরকম তৈরি করে দেয় এরকম বান্ধব আল্লাহর পৃথিবীতে রয়েছে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ রাবুল আলমিন তার বন্ধুর কিবা কিরকম ভালোবাসা চায় আল্লাহ রাবুল আলমিনকে পৃথিবীর মানুষ গালি দেয় গালি দেয় কি দেয় না কথা বলেন গালি কি দেয় কি দেয় না আল্লাহকে গালি দেয় কি দেয় না দেয়ার ইজ নো গড বাট ইট ইস পাওয়ার এরকম বলে এখন পৃথিবীতে অনেক দেশ রয়েছে রাষ্ট্র রয়েছে যারা এখন পুরুষকে বিবাহ করে যেটা জঘন্য অপরাধ আল্লাহ পাক তারপরও তাদেরকে গজব দিয়ে শেষ করে দেয় না কি বলেন ঠিক কি না তাদেরকে খাওয়াই পড়াই অক্সিজেন দিয়ে সব কিছু নিয়ামত আল্লাহ দিচ্ছেন কিন্তু আল্লাহ রসুল যখন মক্কার পদদেশে দাঁড়িয়ে আব্দুল মোতালেবকে ডাকলেন আবু তালেবকে ডাকলেন আবুল আহাবকে ডাকলেন আসহ তোমরা আমার পরিবার পরিজন 
আল্লাহ রুল আলমিন আয়াত ঘোষণা করে দিয়েছেন ওয়াং জের আশি রাতাক রাবিন হে রসুল আপনার আত্মীয় স্বজনকে দিনের পথে আপনি ডাকুন আল্লাহ রসুল পাহাড়ে পদদেশে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ধরে ডাকলেন তো রসুল পাকের দাদা আব্দুল মোতালেব তার একজন সব থেকে বেশি ক্ষমতাশীল ছেলেদের ভিতরে একজন ছিল আবুল হাব কে ছিল আবুল হাব তো সবাই যখন একত্রিত হয়েছে আল্লাহ রসুল বললেন আমি তো তোমাদের কাছে আস্থা ভাজন একজন ব্যক্তিত্ব তোমরা আমাকে আলামিন বলো আমি যদি বলি পাহাড়ের ওই পাশে কি আছে শত্রু আসে তাহলে তোমরা তো অবশ্যই বিশ্বাস করবে কি না বলছে সকলে সমস্যার বলছে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করব আল্লাহ রসুল বললেন তোমরা যদি তাই বিশ্বাস করে থাকো আমি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলি নাই জন জন্মের পর থেকে আমি মিথ্যা কথা বলি নাই তাহলে তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছে তোমাদের আমার উপরে বিশ্বাস করা তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি এক এবং একক তারে বদত করতে হবে পর ক্লাসে মৃত্যু আছে জাহান নাম আছে জান্নাত আছে আল্লাহ রসুল যখন এ কথা বললেন তখন আবুল আহাব বললেন তাব্বাত লাকাইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ তোমার দুই হাত ধ্বংস হয়ে যাক তুমি নিপাত যাও তুমি এই কথা বলার জন্য কি আমাদেরকে এখানে উপস্থিত করছো সে ওখান থেকে আল্লাহ রসুলকে গালি দিয়ে চলে গেল সম্মানিত হাজিরিন ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন তার বন্ধুর হাবিব তার সন্তুষ্টি কামনা করতেছেন এই জন্য তাকে যদিও মানুষ গালি দেয় আল্লাহকে আল্লাহ বলে মানে না আল্লাহ তার কোনো প্রতিবাদ করে না কিন্তু তার রসুলকে যখন বলছে তাব্বাত লাখাইয়া মোহাম্মদ আল্লাহ কোরআনের আয়াত অবিতূর্ণ করে দিলেন আল্লাহ কিন্তু আপনি আমাকে গালি দেওয়া নিষেধ করে দিয়েছেন এরপরে আল্লাহ রসুলকে যখন গালি দিয়েছে সাথে সাথে আল্লাহ রবুল আলমিন তার প্রতিবাদ না করে তিনি সারেন নাই বলছে হে মোহাম্মদ আপনার হাত নয় ওই আবু উল্লাহাবের দুই হাত বলছে ধ্বংস হয়ে যাক জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে কত আল্লাহ রবুল আলমিন মোহাম্মদ করেন তাকে গালি দেয় সহ্য করে কিন্তু রসুলের গালি দেশের সাথে সাথে আল্লাহ প্রতিবাদ করেছে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে গেছে অতাপ মানে কি ধ্বংস হওয়ার কাম হয়ে গেছে কুটবি ডান হওয়ার যার সাথে সাথে কি ধ্বংস হয়ে গেছে আল্লাহ বসে জাহান নামে সে যাবে শুধু সেই না তার স্ত্রী সহ আল্লাহ আবার একটু ব্যঙ্গ করে বসে তার স্ত্রী কাদের ভিতর রসি লইয়া কি করে ওই কাঠ টানে আল্লাহ সে ব্যঙ্গ করে তাকে কি করছে প্রতিবাদ করেছে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ এই জন্য রসুল পাকের যারা কি করবে ব্যঙ্গ করবে ব্লগার যারা বাংলাদেশের কুলাঙ্গার যারা ব্লগ লেখে আল্লাহ রসুলকে যারা কি করে কটাক্ষ করে বিশ্বে তারা কেউ কি হয় না রেহাই পায় নাই ওই ব্লগাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছে আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ করব আল্লাহ রসুলের যারা এরকম অপমান অপদস্থ করবে আমরা সেটাকে সহ্য করব আমরা সে আজেবাজে লেখা পড়ব আমরা এনসে আল্লাহ রসুল পাকের মহাব্বাদ যদি দাবি করতে চাই ওই সমস্ত আজেবাজে লেখা কোনোদিন পড়বেন না আপনি যেহেতু আমরা যেহেতু পরিপূর্ণভাবে দিনের বুঝ নাই ওই সমস্ত পড়া পড়তে গিয়ে কখন আমরা ভুল বুঝে বুঝতে পারি রসুল পাকের মহাব্বাদ যারা দাবি করি আমরা এ কথা কোনোদিন করব না সম্মানিত হাজিরিন রসুল পাকের মহাব্বত আমরা দাবি করি সেই মহাব্বাদটা যাতে করে পরিপূর্ণ হয় একনিষ্ঠ হয় সেইটা আমরা চেষ্টা করতে হবে রসুল পাক সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন একদিন সাহাবাহিক এক সাহাবি এসে বলছি আর রসুল আল্লাহ কেমত কবে হবে মাথা সাহু কেমত কবে হবে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করলেন কেমতের জন্য কি তৈরি করছো কেমতের তারা হুড়ো করতেছো বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ নামাজ রোজা বেশি আমি করতে পারি নাই কিন্তু আপনাকে মহাব্বত করি এটি আমার পুঁজি সুবাহান আল্লাহ বলুন আমার পুঁজিকে এমনি ওহেব পোকা আপনাকে আমি ভালোবাসি আল্লাহ রসুল বলছেন আনতা মামান আহাবাবতাম তুমি যদি আমাকে অরিজিনাল যদি তুমি আমাকে পিওর ভাবেই ভালোবেসে থাকো আনতা মামান আহাবাবতা তুমি কেমতের দিন যাকে ভালোবাসবে তার সাথে তুমি কি আমাদের দিন এক জায়গায় থাকবে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ সাবাই ক্রাম বলে আমাদের কাছে আল্লাহ রসুলের কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরে এই দিনের চেয়ে আর কোনো দিন আমাদের কাছে প্রিয় যায় না এই দিন আমাদের কাছে ঈদের দিন মতো মনে হয়েছে যেহেতু আমরা খুব সহজে জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ আমরা পেয়ে গেছি যেহেতু আমরা বেশি নামাজ পড়তে পারি না বেশি রোজা রাখতে পারি না জিহাদ আমরা ঠিক মতো করতে পারি না যা করি আর না করি রসুলকে আমরা পরিপূর্ণ মহাব্বাত করি অতএব রসুলের সাথে আমাদের জান্নাতে থাকার একটা সার্টিফিকেট আমরা পেয়ে গেছি সুবাহান আল্লাহ এখন আপনি যদি রসুলকে পান নাই আপনি যাদেরকে পরিপূর্ণ ভালোবাসবেন 
সেই ব্যক্তি যদি জান্নাতে থাকবে আপনিও কি করবেন জান্নাতে থাকবেন এখানে কিন্তু শুধু সাহাবিদের কথা বলেন নাই আনতা মামান আহবাবতা তুমি যে যাকে ভালোবাসবে সেই তার সাথে জান্নাতে থাকবে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমরা সলিহিনদেরকে নেক্কারদেরকে ওলামা ইকরামদেরকে হৃদয় হৃদয় দিয়ে মোহাব্বত করতে আমাদের কি পয়সা লাগবে কথা বলেন পয়সা লাগবে আমরা হৃদয় দিয়ে তাদেরকে মোহাব্বত করব আর সেই মোহাব্বতের পথ ধরে একদিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাদের মতো করে আমাদেরকে তাদের মতো মোহাব্বতের উপযুক্ত করে এই পৃথিবী থেকে আমাদেরকে বিদায় দিবেন এই আমাদের কামনা আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করে সকল বলে আমিন রসুল পাকের মোহাব্বত দাবি করে রসুল পাকের অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন কুল এন কুন তুম তোহেব বুন আল্লাহ ফতাহ ফের জুরুবাকুম আল্লাহ গফুর রাহিম আমরা যদি রসুলকে ভালোবাসতে পারি রসুলকে অনুসরণ করতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত গুণা মাফ করে দেবেন ও আখের দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন